ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിനാലാണ് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം പതിനൊന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിനാലാണ് നാൽപ്പത്തിനാലിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് ഈ പതിനൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നും നാൽപ്പത്തിനാലും ഒക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളോട് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് ലെവൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന ശ്രേണി അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് കാണിച്ചിരുന്നു പതിനൊന്നിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് അല്ലെ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ടു ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലെവൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഓരോ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടോ ഇന് ഓൾജിബ്ര ബീജഗണത്തെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ലെവൻ എൻ പ്ലസ് ടെൻ ആണ് രണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആ നമ്പേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് തിരിച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തൊന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പിന്നെ വരുന്നത് അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തേഴ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ലെവനിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ലെവൻ ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എഴുതാം ഇനി ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കിത് നോക്കാം ഫൈൻ ദ ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഗോഡ് ബൈ ആഡിങ് ടെൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടു വൺ ഒന്നിനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും പത്ത് കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബീജഗണിത വാചകം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നിനോട് പത്ത് കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് പത്ത് അമ്പത്തിയൊന്ന് സോ ദ നമ്പർ പാറ്റേൺ വിൽ ബി ലെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇനി എന്താണ് ഈ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒന്ന് അല്ലേ നാൽപ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ വി ഗെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വി ഗെറ്റ് ദ നമ്പേഴ്സ് ബൈ ആഡിങ് വൺ ടു ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ അല്ലേ പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ഒക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ സംഖ്യകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബീജ ഗണിത രൂപം ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ പത്ത് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ് എൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇഫ് എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ടെൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വന്നു ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ലെവൺ കിട്ടി ടെന്നിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണെങ്കിലോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേ പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നില്ലേ ഇനി എൻ ഇ സിക്വൽ ടു ത്രീ എൻ ഇ സിക്വൽ ടു ഫോർ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ പാറ്റേൺ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് എന്താ ഫൈൻ ദ ഓൾജി ബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഗോഡ് ബൈ ആഡിങ് ടെൻ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടു നയൻ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒമ്പത് ഒന്നിനോട് കൂടിയാണ് പത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് നയനോട് കൂടി ടെൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഓക്കെ ഒമ്പതിനോട് തുടർച്ചയായി പത്ത് കൂട്ടി കിട്ടുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബീജ ഗണിത വാചകം കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് മുപ്പത്തൊമ്പത് അതങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്പർ പാറ്റേൺ സംഖ്യാക്രമം എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി നയ
എന്താണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്രമങ്ങളിലെയും ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക പത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് പത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണിതങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിനോട് കൂടിയാണ് പത്ത് കൂട്ടിയത് രണ്ടാമത്തേൽ എന്താണ് ഒമ്പതിനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പത്ത് കൂട്ടിയത് അപ്പൊ കിട്ടിയ ഓൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ബീജ ഗണിതം ആദ്യത്തേല് പത്ത് എൻ പ്ലസ് ഒന്നും രണ്ടാമത്തേൽ പത്ത് എൻ പ്ലസ് ഒമ്പതും ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടും ടെൻ എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് നയൻ അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പത്തെന്നും പത്തെന്നും കൂടി കൂട്ടിയ ഇരുപത് എന്നാണ് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് എന്നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എൻ പ്ലസ് പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി പത്തിനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ വി ഗോ ട്വൻറ്റി എൻ പ്ലസ് ടെൻ ആഫ്റ്റർ ആഡിങ് ഇറ്റ് നമുക്ക് ഇരുപത് എൻ പ്ലസ് പത്താണ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് പക്ഷെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയായി പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സോ എവ്രി നമ്പർ വിൽ ബി എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ ഇത് പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സംഖ്യകളും പത്തിൻ്റെ ഗുണിതമാവും അല്ലേ ടെൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലെവൻ വന്നാലും ട്വൽവ് വന്നാലും തേർട്ടീൻ വന്നാലും ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അങ്ങനെയല്ലേ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് വരിക അപ്പോൾ ഏത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അത് പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവും ഇങ്ങനെ പത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണിതങ്ങളും ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ എല്ലാതും കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മുപ്പതാണ് വരുന്നത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അമ്പതാണ് വന്നത് ഇനി എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ഇട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്നാണ് എഴുപതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് ഇതൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോ വി ഡോൺ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടെൻ എല്ലാ പത്തിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നൗ ട്രൈ ദീസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ടു ഡിജിറ്റ് ഇനി ഒരു ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുക്കാൻ പറയുന്ന ഓക്കെ എന്താണ് ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഡിജിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇരുപത്തി നാലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എന്ന് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സബ്ട്രാക്ട് ദിസ് സം ഫ്രം ദ നമ്പർ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് എത്രയാണ് ആറാണ് ഇൻ ഈ ആറ് ഏതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് ആറ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഡു ദിസ് ഫോർ സെവറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി അതിലെല്ലാത്തിലും ഒരേ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവം കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനെടുത്ത് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എടുത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് ഒമ്പതാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയി മുപ്പത്തി ആറാണ് അടുത്തത് എടുത്തത് അറുപത്തി മൂന്നാണ് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പതാണ് അറുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ അമ്പത്തി നാലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എടുത്ത് എഴുപത്തി ഒന്നാണ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എട്ടാണ് എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് എട്ട് പോയാൽ അറുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എഴുപത്തി ഒന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഒക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് നയൻ ആണ് ഒമ്പതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇഫ് ഈ സബ്ട്രാക്ട് ഇനി ടു ജിറ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദിസ് ഈസ് സോ യൂസിങ് ഓൾ ജിബ്ര ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സം അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നയൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഓൾ ജിബ്രയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളോട് അതിന് 
ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ് എം ആണ് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഏതാണ് ഈ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ ഇത് ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് എൻ അതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ അതിൽ നിന്ന് ഏതാ മൈനസ് ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഡിജിറ്റിൻ്റെ സം മാത്രമേ വേണ്ടൂ അതായത് എം പ്ലസ് എൻ എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ലെറ്റ് ദ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ എൻ എം പ്ലസ് വൺ സം തുക എന്താണ് എൻ പ്ലസ് എം ആണ് സബ് ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം മൈനസ് എൻ പ്ലസ് എം അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം മൈനസ് എൻ മൈനസ് എം ആണ് അപ്പോൾ നയൻ എൻ ആണ് തുക വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സബ് ബ്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എമ്മിൽ നിന്ന് ആ തുക മാത്രം കൂട്ടിയത് അതായത് എൻ പ്ലസ് എം കൂട്ടിയത് അല്ലേ എൻ പ്ലസ് എം കൂട്ടിയത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം മൈനസ് എൻ മൈനസ് എം അപ്പോൾ നയൻ എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ജനറിക് ഓൾ ജിബ്രിക് ഫോം ഓഫ് ഓൾ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളുടെ എല്ലാം പൊതുവായ പി ജി ഗണിത രൂപം എഴുതുക എല്ലാ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം എൻ പി ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫൈവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പി ആണെന്ന് പറയും അത് വൺസ് പ്ലേസ് ആണ് ടു എത്രയാണ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ആണ് ഒന്ന് ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എൻ ആണെങ്കിലും ടെൻ എന്ന് പറയണം ഇത് ഒന്ന് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എന്ന് പറയണം ഓക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി എന്നാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്നൊക്കെ നമ്പറിനെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ജി ബ്രേക്ക് ഫോം ബി ജി ഗണിത രൂപം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി അല്ലേ എം ഏതൊക്കെയാവാം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നൂറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുന്നൂറ് എൻ ഏതൊക്കെയാവാം പൂജ്യം തൊട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ നൂറാവുമ്പോൾ നടുവിലത്തെ നമ്പർ ഏതാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് നടുവിലത്തെ നമ്പർ നമുക്ക് പൂജ്യം വരാം മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പി ആണ് പി എം അതുപോലെ തന്നെ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സും ആവാം ഇഫ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആർ ടേക്കണസ് എം എൻ പി ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദ നമ്പർ റിവേഴ്സിങ് ദ ഡിജിറ്റ് എം എൻ പി ഇപ്പം നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ നമ്മൾ എഴുതി അതിന് നമുക്ക് തല തിരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തല തിരിച്ച് എഴുതുക അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന് തിരിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് എന്നല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് റിവേഴ്സ് ഇനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ട് സ്മോളർ ഫ്രം ദി ലാർജർ വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് യൂസിങ് ഓൾ ജിപ്ര ഏത് മൂന്നക്ക സംഖ്യയും തിരിച്ചെഴുതി വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതമാണ് ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കുക നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പി റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിജിറ്റ്സ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വരിക നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തല തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം നൈ ഓക്കെ ഇനി സബ് ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് പിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത തല തിരിച്ച നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പി പ്ലസ് ടെൻ എൻ പ്ലസ് എം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻറ്റി നയൻ എം മൈനസ് നയൻറ്റി നയൻ പി എന്ന് വരും നയൻറ്റി നയനെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എം മൈനസ് പി അപ്പം എന്താണ് എല്ലാതും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഗുണിതങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എന്താ ഫ്രം എനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇഫ് ഈ സബ്ട്രാക്ട് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് നയൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിൽ മൂന്നൊക്കെ നമ്പറിൽ നിന്ന് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അക്കങ്ങളുടെ തുക കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടി